Oi, tudo bom? Tudo bem, que bom. Graças a Deus que vocês vieram. Não pode sentar, por favor. Tem cadeira aí sobrando. Pega aquelas duas ali. Isso, vem. Pode, gente. Não, tem cadeira ali, olha. Tem cadeira aí. Senta. Tem outra ali também. Pode sentar. Vai sentando, gente. Casal aí, pode sentar ali. Isso. Pega a cadeira aí pra sentar. Mas vão ficar sentados aí longe? Chega mais perto, gente. Vamos aqui. Isso. Por favor. Vou esperar um pouquinho. Vai que chega mais alguém, né? Será que vem mais alguém agora? É chato, a pessoa atrasa. Não, vamos começar logo, né? Se a pessoa chegar atrasada, aí vocês contam o que está que acontecendo e é melhor. Vamos começar, então? Melhor começar, né? Posso começar? Então vamos. Muito obrigada. Disse o poeta que a natureza é grande nas coisas grandes e enorme nas coisas pequenas. Nós sabemos, senhor prefeito, que um pequeno arroio que corta uma pequena comunidade do município é apenas um pequeno arroio. Mas para nós, moradores da comunidade da linha Cristal, a antiga linha Margueira, o arroio Cristal é único. Foi por isso, senhor prefeito, que a comunidade da linha Cristal, a antiga linha Margueira... Filha, não precisa repetir isso. Agora pode ser só a linha Cristal. Né? É, melhor. Então, foi por isso, senhor prefeito, que a comunidade da linha Cristal, reunida em assembleia nas dependências da movelaria Margueira, resolveu tomar providências a respeito... Do cheiro de cocô. <risos> o senhor está vendo? Resolveu tomar providências a respeito da recuperação do Arroio Cristal com a realização de obras de saneamento básico para tratar o esgoto da comunidade. Mas eu acho... Eu acho o esgoto da comunidade ruim. Acho melhor você botar para tratar da limpeza do arroio, uma coisa assim mais... Mas a obra é para o tratamento do esgoto. Qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? Acho esgoto, é um esgoto, é uma palavra ruim. Parece o... Parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô da comunidade. Ah, não, papai, por favor. Joaquim, parece criança, os dois falam de cocô, vão ficar achando engraçado. O esgoto da comunidade não é bom? É bom, é bom. Por favor, posso continuar? Pode. A referida obra, com um projeto em anexo, roda, por favor, será realizada nas proximidades do moinho Bertarello. Um orçamento preliminar foi orçamento feito... Orçamento sem custos e sem compromisso. Ah, é bom, senhor Antônio. Um orçamento, um orçamento preliminar sem custos é. e sem compromisso foi feito por uma empresa local e estima em 8 mil reais o valor da obra. Eu preciso fazer um novo orçamento. Mas que, mas que... É claro, é claro, é claro. Eu ainda acho que uma fossa nova atrás da igreja resolvia o problema. Não resolvia, não! Antônio! Tem que ser lá em cima, perto do moinho. Atrás da igreja, o arroio está completamente fedido. Seu Antônio, por favor, papai, isso já foi decidido. Está no projeto em anexo. Por favor, essa obra vai ser feita lá atrás, no moinho. Claro, e lá a obra tem que ser bem maior. Se é para fazer, tem que fazer bem feito. Pode ser que tenha alguém que faça mais barato? Mais barato sai pior. Pode ser caro e mal feito. Isto é velho. Porém, acontece em todas as atividades. Então, Antônio, Antônio, inclusive na sua. Antônio, papai, seu Antônio. Todas não, Antônio. <risos> A comissão eleita para representar os moradores será composta pelo senhor Joaquim Figueiredo, pela senhora Marina Margueira Figueiredo, ficando o senhor Otaviano Margueira de suplente. Eu acho que eu não vou poder ir. O senhor Otaviano, então, ele ficou de confirmar até segunda-feira se vai acompanhar ou não a comissão em visita à subprefeitura. Minha filha, eu já fui lá dez vezes. Aquela cambada, não quer saber de nada, só de cafezinho, auxílio paletó. Bom, senhor Otaviano, então gostaria de deixar aqui registrado que o pleito para a recuperação do arroio já foi feito inúmeras vezes, inclusive por ele, que por duas vezes... Dez procurou, vezes! Dez não vezes procurou o prefeito, além de números abaixo assinados. Não vai adiantar de nada. E afirma aqui que isso não vai adiantar em nada, mas que talvez, não é, papai? Quem sabe, se tiver um tempo, talvez acompanhe a comissão em visita à cidade. Se der... Não dá. Papai, por favor, é tão importante que o senhor fosse conosco na sua prefeitura, papai. Eu tenho que entregar oito beliches hoje de tarde, Marinho. Não, mas aqui tá quase tudo pronto já, seu Tânio. Oh. Esse aqui tem que embalar ainda. Hum. Mas eu tomo que conta de tudo aqui pro senhor, o senhor vai lá com a Marina. Hum? Eu quero agora 
Não. Obrigado. Isso é implicância do senhor. Eu dirijo muito melhor que o Joaquim. O que foi? O que você falou? Ah, eu nunca bati. Nem eu bati, mas ah. eu tava com o carro parado, o cara veio pra cima de mim. Ah, é sei. bater isso? Não sei. É bater isso? Não sei. Não, não, não. É o seguinte, você vai com a na prefeitura, ah. eu fico aqui e tomo conta de tudo. Viu? Eu dirijo. Primeiro orçamento que foi feito por. Você pega o papel do. Como? Não tá ali? Já aqui, já aqui. Foi feito por um empreiteiro local nosso lá, agora ele é de 8 mil reais. Essa obra tem que eu ser feita agora que você... no inverno, porque no verão aquilo ali fica um cheiro insuportável, as crianças ficam brincando naquela água podre, depois ficam pegando doença, muita, muita conjuntivite na, região, na né? cidade, muita gente também aparecendo com micose. Né? Eu achava que você tinha que fazer outro orçamento. E as moças ficam posando naquele esgoto, depois elas entram pela dinheiro. janela na casa da gente, posa na comida da gente. Você, você vai encontrar uma pessoa que faça isso por menos do que está aqui. Não, então, ó, a é reivindicação a gente... de vocês é totalmente legítima. É uma questão de saúde pública. De é saúde sim. pública. Mas, infelizmente, a subprefeitura não dispõe de verbas na rubrica saneamento básico para este exercício. Não tem dinheiro para obras esse ano. Daqui a pouco já vem a Copa do Mundo, depois tem eleições, depois tem o Natal, pronto, acabou o seu ano. Não, acabou o ano, já é junho ainda. É um absurdo junho, isso. Acabou o ano. É um absurdo. Também acho um absurdo. Também acho. Você lembra que eu tinha camisa dessa? E mais absurdo eu tinha camisa ainda. Eu tinha vermelha rosa. É que tem verbas, não. Vermelha rosa? Não, 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 um vídeo? Como assim? Não, um vídeo como não se... filme, como só que um pode filme. ser feito em vídeo. Como um filme que faz em vídeo? Tem se... uma verba para produção de um vídeo. Um filme. É um concurso federal. Um prêmio para produção de filmes em cidades de até 20 mil habitantes. Imagina só. Mas por que ela está falando isso? O filho de um vereador fez um projeto e foi aprovado. Mas aí ele desistiu. A verba já foi alocada. É do governo federal. Se eu não gastar, vou ter que devolver. Não. Devolver dinheiro é chato. Quanto é a verba que você 10 fala? mil reais. Ah, 10 mil reais é pra esse vídeo. É Já imaginou dinheiro. devolver 10 mil reais pra Brasília? Isso não existe. 10 mil isso é reais, dinheiro. Joaquim. Dá pra fazer a fossa. Dá e sobra. O um vídeo é com lógico. Sobre o esgoto? É, sobre o esgoto. É sobre, sei lá, sobre a importância do tratamento do esgoto, sobre a construção da fossa. Ah, mas um vídeo sobre a construção de uma fossa? É. Quem vai querer ver isso, mano? Sei lá, ué. Faz um vídeo educativo pra passar a escola, pra criança ver. Uma coitada das crianças. Mas esse vídeo não importa, Joaquim. O importante é a gente pegar esse dinheiro da prefeitura e fazer a não, força. Não, se fazer a força, entendeu? eu acho que pode ser uma boa ideia. Que ideia ridícula. Ridícula porque não foi sua. Não é verdade. Se fosse minha, seria ridícula também. Ora, fazer um filme sobre a construção de uma força. Pra quem filmar esgoto? Um filme? É só que pode ser feito em vídeo, entendeu? E quem vai filmar? Sei lá, Celine. Ah, o Fabrício tem uma filmadora. Ele tem? Tem. Ai, ele empresta, Celine? Empresta, hum. acho que não, porque ele é cheio de paninha e caixinha. Ah. Ah, mas ele pode filmar. Como ele sabe filmar? Sabe, assim. Faz uns efeitos. Às vezes fica meio escuro, mas ele sabe. Ah, fala com ele, vai, Celine. Eu falo. Ah, ah não, Celine. Vamos mais outra. Rapidinho. É cedo ainda, Silene. Olha como eu tô. Olha como eu tô. Você ainda tem aquela filmadora? Tem. Quer que eu busque? Não, não, ah. não. Quero emprestado. Hum? Minha irmã quer. 
Sua irmã é? Não é pra isso que você tá pensando, não, tá? Só pra fazer um vídeo pra prefeitura. Hum, tinha que ser uma chatice qualquer. Cuidado com isso aí, Silene. Quem é que vai operar, hein? Operar? Operar a câmera. Ah, sei lá, eu, Marina, Joaquim. Não, Joaquim não. Eu não vou botar uma câmera de três CCDs, custou 3.500 dólares na mão do Joaquim Silene. Isso daí é cheio de menus, controles, tudo em inglês. Na fita, vai. Não, não desliga isso aí, Silene. Ô, Silene, sabe como é que é horrível? Para com isso. Silene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Eu só tem bobagem, essas fitas só tem bobagem, vai. A melhor coisa de filmar. Sabia? O que é? Bobagem. Bobagem é bom de filmar. Hum. Você empresta? E a câmera? Nem interessa. Só que faltava Joaquim operando a câmera. Então você filma. Tá bom, Silene. Tá bom. Que dia? Ah, não sei. Eu te aviso. De qualquer maneira, vai ter que comprar outra fita. Eu compro. Que fita é? 50 real? Mas 50 real é o preço de uma cadeira. Sim, pai, mas a gente não precisa de uma cadeira, a gente precisa de uma fita. Não dou. Não vou gastar meu dinheiro numa ideia absurda dessa. Não, não pode usar essa fita? Só grava uma vez essa fita? Não. Essa é do Fabrício e ele não quer apagar. Fabrício, né? Eu compro a fita. Você compra? Joaquim compra, pai. Guarda a nota, hein? 48 reais uma fita? Caro. Deixando claro que a minha opinião é sigilosa e que meu nome não pode ser citado, eu apoio fortemente a realização do vídeo e a utilização da verba, que seria um absurdo da vida para o Brasil. Para a obra de saneamento do Arroio Cristal. No entanto, para requerer a verba, a comunidade precisa apresentar um roteiro e um projeto. O um roteiro e o um projeto. No projeto, eu posso ajudar. Mas o roteiro vocês vão ter que inventar. O roteiro... O roteiro é a história. A história. A história. Ah, e tem outra coisa. A verba é necessariamente para obras de ficção. Ficção. Mas científica? Científica. Ficção científica. Ficção científica? Acho que é. Como acha, Joaquim? Ou você acha ou você tem certeza. Eu acho, Marina. Eu acho. Por que você não perguntou pra mulher? Perguntou o quê? Como o quê? O quê? Que é ficção. Todo mundo sabe o que é ficção. Todo mundo menos você. E você? Mas eu não tenho vergonha de perguntar. Então vai lá e pergunta a você. Nosso beliche, não, ele tem um metro de espaço entre uma cama e outra. Eu acho que a gente fica tão sufocado em beliche comum, vocês não acham? Meu pai que o diga, não é, pai? Dormiu a vida inteira em beliche, é o oitavo de nove irmãos. Nossa. Tinha tanto problema de dormir em beliche, não é, pai? Quando eu tava na cama de cima, disse que sonhava que tava caindo num precipício. Quando ia pra cama de baixo, tinha aquele sonho com o caixão. Foi por isso que ele teve essa ideia maravilhosa de botar essa peça aqui, que é o grande segredo, 
entre uma cama e outra, aumentando o espaço entre a cama. E o problema é que aí a cama de cima subiu e tinha o problema do dormente bater com o nariz no teto. O que, que ele fez? Ele cortou o pé um pouco e aí, chegamos mãe. ao beliche Margueira. Oi, pai. Só um momentinho, nós temos diversos modelos, viu? a gente tem até um triliche, se a família for grande, pode ficar à vontade. Vendo. Ô, Joaquim, serve um café aqui para eles. Oi, pai. Carina. Quando você diz dormente, as pessoas não entendem. Ah, como não entende? Dormente é a pessoa que dorme, está certo, pai. Está certo, mas não se usa essa palavra assim. Dormente parece mais aquelas madeiras de botar embaixo de trilho de estrada de ferro. Diga, a pessoa que dorme. Tá hum? bom, pai. Fala. Pai. Hum. O que é ficção? Como assim? Um filme de ficção, pai, o que que é? Ah, um filme de monstro, futuro, coisa que não existe. Ficção. É isso? É. Você tem certeza que é isso, pai? Mas claro que eu tenho certeza. Então eu já não vi milhares de filmes de ficção, Marina. Ah. Filme de monstro ou filme de futuro? Ué, Joaquim, um, um filme de monstro. Ou, ou um filme que passa no futuro é, é ficção. É, não sei, é uma coisa que não. não existe. É um filme de monstro ou é um filme de futuro? Que pode ser filme de monstro e ser ano passado. Hum. Ser filme de lobisomem, de, de, de nossa era passado ou futuro? Passado. É passado. Pode ser filme de futuro sem monstro. Ser filme de capacete, daquelas pessoas de roupa de plástico, de, de nave, de foguete, quer dizer... Quer dizer, ficção é o quê? Você tinha que ter perguntado pra aquela ah, mulher. Ah, pergunta você que inventou essa história desse filme. <risos> Ficção, substantivo feminino, ato ou efeito de fingir. Construção voluntária ou involuntária da imaginação. Criação imaginária, fantasiosa, fantástica, quimera. Mentira, farsa, fraude. Não é crime? Não, acho que não, no caso de um filme. Vocês podem fazer um filme de ficção. Uma história que se passa num riacho em obras. Mas como é que eu vou fazer uma história de ficção que passa num riacho ah, em obras? Ah, não sei, faz qualquer coisa. O que não pode é devolver dinheiro pra Brasília, isso não existe. Mas tem que ter monstro. Aqui não fala em monstro. Não? Criação imaginária, fantasiosa, fantástica, quimera. O que, que é quimera? Quimbembe, quimbembe, quimbundo, quimera. Okay. Monstro mitológico. Ah, não falei que tinha que ter monstro? Não que passava. se dizia possuir cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente e lançar fogo pelas narinas. Melhor anotar. Tem que anotar. Vamos passar ali. Eu não falei que tinha que ter monstro? Não, não falou. Eu não falei? Hum. Você falou ficção científica? Fic Monstro não é ficção científica? Não, depende do monstro. Ela falou quimera, ó. Quimera é monstro mitológico. Mitolo mitologia não é ficção científica? Mito claro que não, já que mitologia. Mitologia é história, é religião. Hein? Opa! Monstro é história? Não falei Monstro isso, é história e ignorância, mas... Ah, ignorante agora que sou eu, Silene. O que, que você entende de história, né, Joaquim? Tem uma coisa que você, minha filha. Você aprendeu história naquela faculdade de administração de empresa. Como é que é? Como é que é? Naquela, naquela faculdade, faculdade de administração? Naquela faculdade, eu quis dizer naquela faculdade. Naquela faculdade, que você, faculdade? faculdade que você estudou. Eu quis dizer a faculdade que você não estudou. Foi isso que você a quis faculdade dizer. que você foi. Eu quis dizer na faculdade que você não estudou. Foi, não. Eu não falei mal da sua faculdade. Falou sim, você falou. Eu não falei mal da sua faculdade. faculdade. A pessoa quer dizer o quê? Eu estou naquela faculdade. faculdade. Que eu estou na faculdade. Eu estou falando de falar aquela faculdade. 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 Aquela faculdade.
trabalho, você tá aí jogando copas. Agora! Mas antes eu tava trabalhando. Só que eu acho, eu acho que vocês precisavam ir pra cama mais cedo hoje. Pra quê que eu vou pra cama mais cedo hoje? Tá com micose? Fico imaginando aqui. Onde é que pega tanta micose? Terceira que me aparece. Terceira a micose que você aparece. Terceira! Você não tinha o direito de falar de intimidade minha. Você não tinha esse direito. Ah, intimidade micose. nossa na frente da Silene, Maria. Não, não sou eu. Não, não, silene, porque eu tô achando que você sabe, sabe das suas vestes. Agora isso você não reconhece. Porque, não porque, não sabe. porque sabe. todo mundo aqui, você inclusive seu pai, acha que você tá perdendo tempo, sabia? A Silene é fofoqueira, Marina! É fofoqueira! Ela tem inveja de você porque o Fabrício é um galinha e eu não sou. E você sabe que eu não sou! Puteiros, Pedro Gonçalves! Pois a esposa de cliente ligou para mim no hotel. A história é que ela... No grupo E em Zagreb, a Croácia acabou com a invencibilidade da Inglaterra. O primeiro gol croata saiu da cobrança de um escanteio. Ligue agora, 0800 2288... Há três anos atrás, a Polícia Federal fez... ...projetar a nossa cidade perante todo o Estado, aumentando a... Oh, baby, excuse me. Baby, baby, excuse me. Monstro da fossa. Oi? Monstro da fossa. Que era um monstro que morava na caverna ali perto do arroio. Hum. E ele tava dormindo há mais de 20 anos. Hum. E aí a, a obra acorda o monstro, o monstro ataca hum. uma mulher. O namorado da mulher vem com um pedaço de pau. Hum. Tal, na cabeça do monstro, mata o monstro. Hum. Muito bom. Hein? Muito bom. Monstro da fossa. Monstro. <risos> E se ele for uma mutação genética? Hein? Devido ao uso, sei lá, de agrotóxico, né? Tanto fertilizante, tanto fungicida que as pessoas estão tomando uhum. aí. E... Por causa da sujeira do. Da sujeira de fazer uma mensagem ecológica. Do esgoto. Aí, de novo você assim, é muito. Tem água? Não, eu vou ali direto, né? Peraí, peraí. Que a duração do tratamento é de duas. Há quatro semanas, mas no caso de tinha do pé, pode ser necessário um tratamento de até seis semanas. Já que não é uma dose oral única e semanal. Você podia fazer a mulher. Que mulher? Do filme. Ah, não. Não. Por quê? Deus me livre fazer a mulher, não. Por quê? Porque mulher. Porque mulher, mulher é Silene, né? Mulher é Silene. E o monstro? O monstro é o Fabrício. Ei! O que foi? Você é idiota! Por quê? Jogar a lata no rio. O que é que tem? O que é que tem? Imagina você, dono de uma pousada. Depois reclamam que aqui não tem turismo. Turismo? Quem vai fazer turismo aqui nessa cachoeira, Silene? Cheia de lata de cerveja, ninguém. Você queria que eu jogasse a lata onde? Ali no mato. Parece idiota. Marina, hum. se o Fabrício vai fazer o monstro, quem vai fazer o namorado? Ah, sei lá, Joaquim. Faz você. É ah, você namorada da Silene? Ah, não. Prefere você fazer o monstro. Ah, eu prefiro ser o monstro. O monstro não aparece. Cara, o monstro faz o quê? Bate no cilindro. Eu sou um monstro. Ah, mas apanha do Fabrício, do não, namorado. Mas não, não apanha de verdade. Não. Então eu faço um monstro. Tá bom. Você vai fazer o quê? Como o quê, Joaquim? 
faço o resto todo. Que resto? Como que resto? Eu, vou... eu compro o pano, eu faço a fantasia do monstro, eu costuro, eu vou no banco, entrego aquela papelada pra prefeitura, faço a porcaria do roteiro, o resto todo sou eu que faço aqui. Se quiser, a gente troca, porque aí eu faço o monstro, eu bato na cinema. Meu pai do Fabrício. Eu ponho de mentira, mas bato na cinema de verdade. Quer trocar? Não, eu quero fazer o monstro. Ah. Eu faço a roupa também do monstro. Eu gostei do monstro. Silene Santos? Silene Souza? Ah. Mas por que não Silene Marqueira é ótimo? Não combina, Marina. Eu, ficou bom isso. Tá legal, tá bom. Legal? Não, Marina Marguera combina. Marina Marguera é o meu nome. Você é Marina Figueiredo. Atacar o monstro? Uhum. Silene, você enlouqueceu, você está querendo pegar o nome da própria irmã. Estou só experimentando, Marina, tá? Estou só experimentando. Você vai ser o rabo do monstro do Zorro. Olha ali. Hã? Tá boa. O monstro ficou uma coisa... Não, foi. Não, Silene. Ah, Silene Sanders. Silene Sandrelli. É. Temos fumaça! Seis pilhas grandes? Dezoito reais de Mas pilha? Mas é o preço. Papel, vinte reais? E esse carvão aqui? É, carvão pra fazer fumaça. Mas não dá pra fazer com lenha? Já viu fazer fumaça em lenha? Café só faz fumaça na brasa. Não, se é pra fazer, tem que fazer bem feito. E esse café? Não precisa botar o café, que eu vou usar o café passado. Hum. Cadê o roteiro? O monstro da fossa. Roteiro de Marina Margueira Figueiredo? Com a colaboração, Com a colaboração de Joaquim Figueiredo. Marina. Ué, quem escreveu fui eu. Você, você... Você só inventou história, Joaquim. Colaboração. Nossa história começa numa pequena e tranquila comunidade ao pé de uma montanha. Bonito. Uma brisa refrescante traz do vale o aroma das corticeiras em flor. Como é que você vai filmar isso? O quê? O aroma das corticeiras em flor. Não, mas eu não vou filmar. Quem vai filmar é o Fabrício. Mas como é que o Fabrício vai filmar a hora umas corceiras em flor? Não, não sei. Ô, eu... Joaquim, isso aí é só um... o tal do roteiro. A Marcela falou que tinha que ter dez páginas e eu comecei a enrolar, né? E olha, só tá com três páginas. Não gostou, me dá aqui. Não, não, não mas gostei, então Marina. Você, fiz uma pergunta. Marina, você você ficar assim, eu fiz uma pergunta outros? pra você. Poxa, também achei aquela sua fantasia de quimera era uma coisa maravilhosa. Coisa linda. A não tá pronta ainda, mano. Dá esse roteiro. Eu não vou te dar uma mania. Você qualquer coisa... Hein, hein, hein. Você não pode falar uma coisa que você fica nervosa? Ai, vai, vai. Silene Segal, uma jovem não bonita. Não é Segal. Aqui tá escrito Segal. Está escrito Segal porque é Segal, mas fala Segal. Igual o Steve Segal. Quem é Steve Segal? Como que é Steve Segal, Joaquim? Aquele do rabo de cavalo. Meio argentino, meio chinês, que, que luta karatê, que você... Stephen. 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 Stephen Seagal. Selene Seagal, uma jovem bonita de cabelos longos. Uma jovem Sigal. bonita de cabelos longos, vestida para uma festa de formatura. A festa de formatura eu botei para justificar o vestido, porque a Selene disse que só faz se puder comprar vestido novo, que não faz com o vestido velho dela. Ela quer comprar um vestido? Não, o Fabrício disse que ia conseguir de graça, mas que se não conseguir, Absurdo. vai ter que comprar. Quanto custa um vestido desse? 300 reais. 300 reais dá pra comprar... quantos tijolos? Pois é. Quantos tijolos? Dois mil tijolos, Joaquim. Entra. Entra, Joaquim. Entra! Vai ter a festa de formatura do filme? Quem? A festa de formatura. Do filme? Não. Não vai. Não. E como é que a gente vai saber que ela tá indo pra festa de formatura? Entendeu? Eu não sei, meu amor. Ela fala pra alguém. Como? Né? Como 
Aqui, Joaquim. Ela, ela, sei lá, ela conhece o operário, ele pergunta, eu falo oh, pra ela. Bom dia, operário. Meu nome é Silene Cigal, eu tô indo pra minha festa de formatura. É, meu é amor. Estranho. O operário pergunta, oi, Silene, onde vai tão bonita? Ela fala, estou indo pra minha festa de formatura. Eu acho muito Sim. estranho. Ela se refre... é... Se refresca na... Silene cumprimenta o operário. Aí, ó, cumprimenta o operário. Viu? Silene para, se refresca na margem de arroz. Então ela ouve um rugido na mata, se assusta, Você observa... Você assusta assusta-se? Hein? Em vez de se assusta, você acha melhor assusta-se? Se assusta? Assusta-se. Assusta Porque se assusta... Assusta-se. 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 Melhor, né? Assusta-se. 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 Observa. E pensa que deve ter sido um bicho qualquer inofensivo? Isso. O que, meu Como? Deus? Ai, meu Deus, como que? Telespectador, como é que a gente, como é que, que a gente vai saber que ela pensou que é um bicho inofensivo, entendeu? Que o bicho era inofensivo. Como é que a gente... Eu não sei. Eu não sei. Ela, ela, ela pensa e ela fala isso. Ela deve ter sido um bicho inofensivo. É estranho. Como é que eu... Isso aqui, esse roteiro não assim, tem importância. Assim, eu não vou entender isso. Você entende? Isso aqui é só pra gente pegar o dinheiro e fazer a Não, mas eu acho que se pra que é melhor fazer, é melhor trabalhar. fazer. Ah, depois, ah, porque Deixa Joaquim não me ajuda nas coisas. Joaquim. Pois é. Boa tarde. Ah, eu estou atrasado, não é? Não, ainda não chegou. É. Caro novo, hein? É. Bonito. Não é, não é. Venha ver, venha ver. É. Deve ter custado caro, hein? Eu, eu comprei usado, semi-novo. Ainda estou pagando. É, agora é muito seguro. Tem quatro airbags. É? Ah, e o som? O som? Uma belezura. Oh. <risos> muito bom. Cabem 12 CDs para viajar. É uma maravilha. O meu é do tempo da fita. Da fita, é. Vem ver. Ascolta. Que belo. Tem que mudar umas partes. Eu adorei. Assim. Você tá de parabéns. Muito bom. Mas não vai fazer uma sugestão? Não, de modo geral, é muito bom. Assim. Tem umas coisas que eu não entendi, mas eu também não entendo muito coisa. O que, coisa, que você né? não entendeu, Joaquim? Eu não vou falar. Você fica nervosa quando não, eu não falo? Não, não tô nervosa. Você... Posso falar? Pode, claro. Não, nessa parte aqui da Silene... O dia está muito quente. Não, não é aqui. Silene, onde ela... aqui. Hum. Ela olha para trás, mas não vê nada. Ela caminha pela mata, olha para trás, mas não vê nada. É ok. Então. Ela está com um semblante apreensivo, como se alguém observasse. Certo. Aqui. Nesse momento, o monstro vê Silene entre as folhas. É. Mas o monstro já apareceu na segunda cena, entendeu? Não, mas ele não aparece. É um monstro olhando a Silene. Sim. Joaquim, um monstro olhando ela. Joaquim, é um monstro assim, ó. Por trás de uma árvore, entendeu? Olhando ela. Um monstro, assim, olhando a Silene. Com a filmadora, assim, sacudindo atrás dela, entendeu? Olhando a Silene. Entendi. Entendeu? Como se fosse... Como se a gente fosse... O monstro, <risos> entendeu? Eu vi num, num filme muito uma bom. vez, aí eu botei. Tá muito bom, viu? Gostou, né? Você tá de parabéns, eu gostei muito. Mas acontece o quê, depois? Se você não... Nem aí. Não, mas você só escreveu aqui, né? 
Ah. Silene uh, tá apavorada, corre, cai e uma mão toca seu ombro, ela grita. E acontece o que depois? Ficou interessado, hein? Você escreveu mais aí? Eu escrevi, sim. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não. É o monstro que toca no ombro Ué, dela? Ué, você quer saber? Eu falo. É o monstro? Quer saber? Você não vai falar? Eu vou falar. Quer saber? Ah, Marina, eu vou trabalhar. Assim. Ué, Joaquim, quer saber? Eu digo. Você não vai me falar? Ué, você diz pra mim, eu quero saber, aí eu falo. Eu quero saber. Aham! Otaviano. Bom, Martinho. Seu Antônio. Bom giorno, bom giorno. Hum. Algum problema, seu Antônio? Não, 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 não. Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o riacho. É. É. é cheiro ruim. É, pois é. é. Onde vai ser a construção da fossa? É, é, é por aqui, é por aqui. Venha. Eu recebi o seu projeto. Ah, ele pode sofrer alguns ajustes dependendo do volume da água do arroio. É que nesta época chove muito por aqui. Quanto de cimento? Somente 200 sacos. Tudo isso? Como tudo isso? Vão ser feitos 15 metros cúbicos de concreto na fossa. Cada metro são 15 sacos. 200 por 15 dá 13 e pouco. Dá pra fazer um metro cúbico de concreto com 10 sacos de cimento. São 150 sacos. Sinto muito, mas não dá. O senhor sabe que dá. Não dá. O padrão são 11 sacos por metro cúbico. 130 sacos dá e sobra. 175 é o mínimo. Menos do que isso eu vou pagar pra fazer a obra. Ela foi orçada em 8 mil, eu já vou gastar 10. E ainda vou receber daqui a três meses. Só de terraplanagem, só dessa terraplanagem. Aqui, eu gastei 1.300, fora o cimento, que eu comprei todo ele antes que aumente o preço. Quer dizer, vai ficar no mínimo, no mínimo, por 12.500. Feche em 140 e eu aprovo agora. Nem pensar. O senhor precisa ah. da sua contribuição. Eu dou a minha contribuição pagando meu imposto em dia que paga o salário de muita gente. Inclusive o seu. E, e, e o seu? Eu sou funcionária de carreira, concursada. Efetivada em concurso interno. Passei em primeiro lugar. Mas estava concorrendo sozinha. Não, não. O João Carlos, seu primo, era um dos candidatos. Ah, mas ele não estudou. Ele não, não estudou. Ele não estudou porque bebe. O que, quem disse que ele bebe? Eu fui vizinha do João Carlos muitos anos e ele faz horrores quando bebe. O que, que ele faz? Ele bate na mulher. Ah, mas ela gosta. É uma tradição de família. O senhor pode contribuir com a madeira necessária para a obra. Quando eu fui subprefeito, saneamento básico era prioridade. Imagina gastar dinheiro fazendo filme quando as pessoas não têm nem esgoto. O senhor está pensando pequeno. Verba pequena é melhor pensar pequeno. Não, não. Quando a verba é pequena, a gente tem que pensar grande. Quando eu fui subprefeito... Papai, isso faz tanto tempo, papai. É uma outra realidade. Quando o senhor foi subprefeito, não tinha nem eleição, o senhor foi nomeado. E o Riacho não fedia. Essa ideia é justamente resolver agora o problema do Riacho, papai. Madeira custa caro. E eu já pago muito imposto. Nem tanto. Como nem tanto? Na Espanha, na França, na Suécia, a carga tributária é bem maior do que aqui. Na Suécia? Você já viu o esgoto a céu aberto na Suécia? Cocô viajando para a Noruega? <risos> papai, por favor. Quanto de madeira? Mil reais. E o que eu ganho? O projeto é filantrópico, mas o logotipo da sua empresa vai estar nos créditos de abertura. O objetivo é filantrópico, mas a participação da sua empresa no projeto pode reverter no fortalecimento da marca. O um público-alvo são as crianças e os pais das crianças da região. Exatamente o seu público. E aí ficaria Vinhos Leonardo Apresenta. Apresentam. Então. Eu acho melhor. Vinhos Leonardo Apresentam. Então. E o nosso público-alvo são as crianças e as mães das crianças da região. Exatamente o seu público. E o que é que vocês precisam? Nós estamos prevendo dois tipos de apoio ao vinho. No primeiro, com maior visibilidade, a sua marca estaria aparecendo na abertura do filme. Antes do título. Esse tipo de inserção corresponde a uma cota de patrocínio de mil reais. Mil reais? Bom, se vocês quiserem, podemos jantar, assistir um DVD e depois falarmos sobre o projeto. Obrigado, meu marido, ele gosta muito de rock. Ih, nós não vamos lhe dar trabalho, sujar louça, essas coisas. Nós podemos é sair para jantar. Eu conheço um lugar ótimo. Bom, a segunda forma de apoio seria com a doação de material necessário para a realização do projeto. 
aí a sua empresa teria como retorno o nome citado nos agradecimentos e a utilização do produto, em forma de mensagem, dentro do filme. Que tipo de material vocês precisam? Figurino, maquiagem. Figurino. Figurino. Vestidos. As atrizes. E, e sapatos? O que são mil reais para um empresário do seu porte? Em nome de quem? Bolonha Engenharia. Bologna. Já é a empresa encarregada da obra que esse dinheiro vai direto para a compra de brita, de areia, de cimento. Muito obrigada. O país precisa de mais empresários com a sua visão social. Mas como é que a pessoa que está vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, na minha loja? Hum? Isso a gente dá um jeito. Não se preocupe. E o nosso jantar? Hoje, às nove? Você vai adorar o lugar. Tem umas meninas lá, lindas. Mês passado eu conheci uma garota. É? Morena, cabelo curtinho, sarada. Eu acho que hoje não vai dar que eu... É, que eu... O senhor tem o meu cartão. Se quiser, é só ligar. Claro, eu, eu, eu ligo. Muito obrigada. Até logo. Do bar, não, da garota. Não. Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? A Silene Seagal. Ah! Bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita esta hora? A minha festa de formatura. Que vestido bonito. Foi sua mãe que fez? Não, comprei na Só Lindezas. Ah. Tchau. Não posso me atrasar. Tchau, Silene Sigal. Não, peraí, peraí. Peraí, para, Fabrício. Para, 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 para. Não, que eu achei tão esquisito ele falar o sobrenome dela agora, quando ela vai embora. Não é estranho, ninguém fala sobrenome. Quando foi embora, é só dizer tchau, Silene, não é melhor? Mas quer fazer tudo de novo só por causa disso? Não, é. A gente volta a fita. Cadê? Mas, peraí, eu, eu achei aquela coisa dela dizer o nome da loja um pouco falsa. Por que ela diria isso pra eles? Tem que dizer o nome da loja. Ah, não pode mostrar? Você quer mostrar a loja, Silene? Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? A Silene Sigal. Ah! Bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita a esta hora? A minha festa é de formatura. Vestido novo. Como você sabe? Está com a etiqueta. <risos> Obrigada. Vira, 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 tá de cabeça pra baixo. Não. Tchau, não posso me atrasar. Tchau, Silene Sink. Silene. Senhor Toy, senhor Toy! Mas vem ver aqui o Silene? filme! Vamos fazer de novo, como é que Vamos fazer de novo. Filme! Vem ver! Meu cabelo ficou horrível. Os operários estão sem luvas e sem capacete. Não pode. Ah, por que não? Tem que usar luva e capacete. Senão eu sou multado, minha filha. Me desculpa, mas vocês vão ter que fazer de novo. Olha quem vem lá. Quem? A Silene Sigal. Que Silene Sigal? Corta! Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? A Silene Sigal. Ah! Bom dia, Silene Sigal. Corta. Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? Silene Sigal. Ah! Bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita a esta hora? Na minha festa de formatura. Vestido novo. Como é que você sabe? Está com a etiqueta. Ah! <risos> e o nome? João Maria Mercedes. Ah, João Maria Mercedes. É, o setembrino. Setembrino é o nome normal. Eu nasci em setembro, agora João Maria Mercedes, a mãe confundiu. Eu não sabia se era João ou Maria. Mercedes é sobrenome, animal. Tua sorte é que tu nasceu rápido, senão era outubrino. Ah, outubrino. 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 <risos> e endereço? Pra que isso? Ah, é pra autorização da imagem. Que imagem? Ué, a imagem que aparece no filme, tem que autorizar, a prefeitura que pediu. Aí tem que dar o um nome, o um endereço e assinar embaixo, tá? E vai ter cachê? Ah, não, não vai ter cachê, tá? Hum. A figuração é sem custo. Hum. É só agradecimento mesmo, é, é beneficente, isso aqui é filantrópico. Ah, filantrópico dos outros? Hum. Ah, muito obrigada. Tem banana ali depois pra vocês, tá? 
Pai, a gente já tem 45 segundos do filme. E precisa de quanto? Precisa... Bom, precisa de 10 minutos, né? Então ainda falta 9 minutos e 15 segundos. É, pai. Tá doendo? Não, não. Foi só um mau jeito. Júlia? É. Imaginem, pai. Se tudo der certo até o verão, a gente com essa obra pronta, sem assim, esse cheiro na rua. Se der certo. Sim, o senhor acha que não vai dar. Espero que dê. Sim, mas acha que não vai dar. Eu tentei fazer essa obra muitas vezes, Marina. Cansei de tentar. Sim, tentou e não conseguiu, pai. Talvez eu agora vá lá e consiga. Eu entendo por que você está dizendo isso. Você é jovem. Eu também entendo que o senhor esteja cansado, pai. Claro, sou um velho. Não disse isso. Você tem razão, Marina. Eu sou um velho. Ah, que me meto entre cobertores e não me faço mais nada. A porta do meu quarto fica para sempre fechada. Marina, quando você sair, fecha a porta, que tem um vento e... E meu braço está doendo. O senhor falou que não estava, pai. Eu menti. Deixa eu ver, deixa eu te não, ajudar. Deixa. Deita, pai. Ah, é. Eu quero dormir, quero descansar. Ah. Tá bem? Hum. Boa noite, filha. Ah. Ah. Deve ter sido um bicho inofensivo. Você está... Parem. Você está muito linda. Para, Fabrício. Hein? Vamos. O baile já vai começar. Vai. Vai. O baile estava ótimo. É verdade. É verdade. É verdade. E a orquestra? Uma maravilha. Tinha muita gente. Você era a mais bonita de... Linda demais. Para, vai amassar meu vestido. Então vai procurar as minhas amigas. Silene, espere. Silene. Peraí, gente, peraí, peraí, peraí. Oi? Gente, não dá, não. Hum? Eu não consigo, gente. Desculpa. Que isso, mano? Não faz sentido essa cena, não tem sentido isso. Essa menina tem o quê? 16, 17 anos no máximo? Ué. Então, não combina nem com o meu vestido, gente. Olha aqui. Eu tenho 26 anos, eu não posso fazer uma moça que está se formando com canudo na mão, virgem! É, aí... É, virgem. Manina, eu quero fazer uma pessoa que exista, entendeu? Uma mulher que exista. Ah, é, tá. Tá certo. Boa noite. Tá. Espere, Silene. Eu preciso falar com você. Me escute. Olha, Fabrício, você é uma pessoa muito bacana, a gente se divertiu muito, mas eu tenho uma carreira. Eu não posso me perder ninguém agora. Adeus, Fabrício. Espera, Silene! Hã? Sai, Fabrício. Tá aparecendo, Fabrício. Sai. Vem, Silene! Ah! 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 Você está bem? Monstro horrível, me atacou! Ah, eu vi! Você me salvou! Silene! Fabrício! Não deu, deu, né? Não deu? Não deu? Deu? Onde Como desliga? Fa Fabrício está filmando, onde é que desliga? Pô, não é para bater de verdade. Fabrício está né? filmando, Como Fabrício! Muito fácil. Quanto deu? 
5 minutos e 12 segundos. É metade só, né? E agora? Eu acho que tem que explicar por que esse monstro surgiu. Como? Sei falar aquele negócio que você falou lá em casa do... O negócio do agrotóxico, da ecologia... Vai fumar? Um cigarro, Eu podia ser um cientista especialista em genética. Cientista é bom. Você não tem cara de cientista, Fabrício. Não, mas aí se a gente arruma alguém que faça, muito bom cientista, vai render uma cena quatro minutos? Vamos escrever? Onde é a cena? No laboratório do cientista. E no laboratório o cientista vem e aí ele explica por que o monstro surgiu. Eu não tem que apresentar o cientista? Como assim? Dizer quem ele é. É melhor. Ah? Para o público entender. Mas como faz isso? Ué, Fabrício pode perguntar e já apresentar o cientista. É bom. Fabrício vira para o cientista e fala, o senhor, que é um cientista famoso. Como explica o surgimento do monstro, não é bom? Ótimo, Fabrício apresenta o cientista. Não tem que dizer o nome do cientista, não? É melhor, é melhor. Eu senti falta quando é, você falou. É. O cara tem que ter nome, né? Mas qual vai ser o nome? É, depende de quem vai ser o cientista. Por quê, Silene? O nome tem que combinar com a cara da pessoa. Ah, oh, gente, Silene, que bobá. Imagina se eu... Você acha que eu agora tenho cara de Marina? Completamente. Que besteira é isso? Eu tenho cara de Joaquim, por acaso? Tem. Tem a maior cara de Joaquim. Como assim? Como é a cara de Joaquim? Tem cara de Joaquim. Ai, para de falar bobagem, Silene. Oh, bobagem o quê? Eu tenho cara de Fabrício? Totalmente. Tem maior cara de Fabrício. Eu tenho cara de Fabrício. Tem cara de Fabrício. E tu? Tem cara de quê? Silene Sigal. Como é que é? Tu tá mais pra Silene Silva. O quê? É isso mesmo. Ah, é? É isso mesmo. Bibiu. Bibiu? Depois você começa e depois você ah, repente. Estou por morrendo favor. de medo de você. Vamos voltar aqui para ver o nome do cientista, gente, por favor. Doutor Franz. Oi? Franz. Tá ótimo. Alemão. Tá ótimo, Franz. O cientista alemão. Imagina. Você sugeriu Franklin, todo mundo concordou que não podia ser americano. Isso aqui não tem americano, Fabrício. O alemão tem um monte. Tem um cientista alemão morando aqui. Que só tem caipira, João. Vou começar por você. Eu tenho um curso superior de turismo. Aquela faculdade sua é um curso hotel. Curso superior. É faculdade... High school. Ei, faculdade é um hotel. High school. Gente, pelo amor de Deus, chega. Estamos aqui às duas da manhã discutindo o nome de cientista. Não tem a menor importância. Amanhã a gente encontra alguém para fazer cientista, ele dá o nome. Pronto. Doutor Otaviano. Deixa eu trabalhar, Marina. Doutor Agostinho. Hã? Doutor Agostinho? Só gosto tanto de Santo Agostinho. Ei, <risos> papai, cinco minutos o senhor vai lá em casa com a gente. Almoça lá em casa depois, não vai atrapalhar em nada, papai, na hora do seu filho. Filha, esse filme é uma palhaçada. Gastar dinheiro público, dinheiro que é para ser usado com construção de estrada, colégio. Imagina o senhor falar isso, eu adoro cinema. Cinema! Adoro cinema! Desde quando fazer filme de esgoto é fazer cinema. Papai, eu não vou explicar tudo de novo para o senhor. Eu já, ideia, falei, filho, papai, eu já falei para o senhor que esse filme não tem importância. O que importa é fazer a força. Mas para fazer a força tem que fazer o filme. Mas... E para fazer o filme tem que ter o cientista. Mas por que falou o cientista? Porque o senhor é a melhor opção para fazer o cientista, papai. Esse cientista é quem explica a história toda. Senão, eu não vou entender nada do que a gente filmou. Não vou dar o dinheiro, papai. Entende a maneira mais simples. Fa... Papai, a gente tem que fazer essa força. Concorda? Sim, de acordo. Então. Ajuda. Precisa decorar? Não, não. Pode ler, não tem problema. Não, mas decorada é melhor, né? É muito grande para decorar, pai. Pode ler. Não, eu decoro uma parte e improviso o resto. Tá bom, faz como o senhor quiser. Tá bom assim, Selene. Ô, Marina, faz o seu. Selene, tá, tá bom, não tá? Só um minutinho, pai. Não vai, não vai, não vai mudar muito, né? papai. A coisa mais importante do mundo pro ator é o cabelo. Que besteira. Não, papai, tô falando sério. O cabelo faz do homem um ser misterioso que carrega na cabeça a parte do corpo que é mais nítida e mais marcada, uma coisa rebelde como o mar e confusa como uma floresta. O cabelo está quase fora do corpo. É uma espécie de jardim privado onde o dono exerce a vontade, a sua fantasia e a sua desordem. É qualquer coisa que cresce 
e que transborda como se estivesse livre do domínio da alma. O que, que é? Tem um cartaz com esse texto na sala de espera do salão. É bonito, né, pai? É? É do Gustavo Corção. Tu decorou isso tudo só de ler no salão? Tem boa cabeça, minha filha. Depois do tempo que você passa no salão, dá pra decorar até a Bíblia. Tá rindo o quê, ô, Quimera? Vai cuidar da tua micose, vai? Opa, parou, <risos> Silene. Para, Silene. Vou filmar. Para, não liga. Só que não Posso liga. botar o gelo, Fabrício? O gelo, o gelo. Vai, Fabrício. Tô rodando aqui, não sei como você tá aqui. Sai, Joaquim. Tô preso aqui no... Vamos, vamos, vamos. Veneno. Sai, Joaquim. Sai. Gravando. Vai. Pode ir. Pode falar. Ação. Fala, Fabrício. Ah, desculpa, né? Ah, começar. não acredito. Fabrício, agora tem que voltar a fita porque eu não sei fazer isso. Peraí, deixa que eu volto. Não deixa. De depois tira essa parte. O que, pai? Corta essa parte na hora de montar. Fazer o quê? Vocês não vão montar o filme. Vamos, Fabrício. Você está filmando tudo na ordem? Estamos, né? É mais simples. E presta. Presta, não é, papai? Presta. Papai, isso não tem importância. Papai, só tem que ter dez minutos para a gente entregar para a prefeitura. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem importância. Vai, Fabrício. Vamos, vai, Fabrício. Vai. Vai. Atenção. Atenção. Gravando. Doutor Vitor Hugo. O senhor, um cientista famoso, tem uma explicação para o surgimento desse monstro? Os venenos, os dejetos, os detritos jogados no rio, devem ter provocado uma mutação genética em algum animal. Isso pode nos servir de alerta Sim. para a necessidade de respeitarmos a natureza. Certo. E o que o senhor acha que nós podemos fazer para destruir o monstro? Vamos matá-lo! Com fogo, com armas e com venenos. E aparecerão outros monstros ainda maiores, mais fortes. Nós mataremos com armas mais terríveis, venenos ainda mais poderosos. E assim sucessivamente, porque a natureza se defende, criando anticorpos contra as nossas ações. E que outros monstros aparecerão mais fortes e mais fortes e mais fortes até o dia em que aparecerá um monstro que não poderemos matar. E nos matará a todos! E os monstros dominarão o mundo. A natureza estará livre do mundo. Porque será um alívio. Quando o homem respira, a natureza treme. Treme. Ótimo, papai. Eu posso fazer de novo? O senhor falou muito. Quanto eu, deu, Fabrício? Eu, eu posso fazer melhor. Eu, eu compro a fita. Um minuto e dois. É só preço de uma cadeira. Mas então ainda faltam quatro minutos? Não. A cena da morte do monstro pode ter quatro minutos. Quatro minutos pra morrer? E vai morrer de quê? De asma? Não, tem que ter outra cena, não adianta. Eu acho que o monstro podia matar mais uma pessoa. Quem? O Fabrício. Quem? Quem é que mata o monstro, rapaz? O monstro pode matar o cientista. Silene, é? é ótima essa ideia, Silene, hein, papai? Não, não, me esqueça, por o favor. O monstro mata o cientista. Minha filha, eu tenho que trabalhar, não posso ficar o dia inteiro fazendo não, cinema. Não, papai, papai, o monstro matar o cientista era perfeito. Então usa o dublê. Usar o quê? Dublê, que fica no lugar do artista. Pega o meu casaco, ah. no boné, mostra ele pelas costas, o monstro ataca. A única Ai. pessoa que pode fazer o dublê, o senhor tá vendo aqui, é o Fabrício. Ah, ah não, desculpa. Mas eu sou muito alto e magro e forte pra fazer dublê do seu Otaviano. Não vai dar nada. <risos> Gravando. Vai ser. Peraí. Peraí. Vai ser. Pega dali pra cima. Não! Ah! Ah! Me tocou! Me ah! deu aqui o vagabundo! Corta, corta, corta! Peraí, 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 seu Antônio! Calma, seu Antônio! Tá no filme, seu Antônio! Ô, 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 o que foi? O que foi? É de brincadeira isso aqui? Me desculpa, me desculpa! Bem, tudo bem, vamos de novo. Fazer outra fingindo, tá? Minha! Mamma minha! É o monstro do fogo! Ah! Ai, meu Deus do céu! 
Meu, meu coração não aguenta! Ah! 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 Corta! 22 segundos. Só? Mas então tem que fazer mais devagar, gente. Tá, tá acabando aqui a, a luzinha da... A pilha? A pilha. Seu Antônio! Ei! Seu Antônio, volta, tem que fazer outra. Senhor. Fazer outra, Vou é. Fazer fita. outra. Oh, Quem, seu Antônio? Fazer outra rápido? rápido. Mais devagar, hein? É rápido ou mais devagar? Um dia, Silene. Aonde vai tão bonita essa hora? Adeus, sua bicha. Espera, Silene. Ah! 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 O monstro está morto. Agora, para evitar que novos monstros surjam, é preciso cuidar da natureza. Pô, esse final ficou ótimo. Eu não entendi direito o que você falou. Você fala muito baixo, hein, Fabrício? Ficou bom. Tem oito minutos, tem que fazer agora mais dois minutos. Você não pode fazer dois minutos de crédito. Acho que podia que fazer com dois minutos de... Ih, gente. Hum? Ficou uma coisa... Ficou horrível isso, ficou... Quem é que vai pagar, meu Deus, 10 mil reais pra gente por causa de uma porcaria dessa? Ah. Joaquim, a gente pode ser preso até, preso, Joaquim. Mas eu tô preso. Uma ideia idiota é que idiota. eu fui ter, meu Deus, que Marido, ideia idiota é que eu fui ter. Não dá nem pra montar isso que o papai falou, uma coisa ridícula dessa. E aquela hora que a, que a Silene ficou andando e a gente falando atrás dela, todo mundo eu morre. Eu falei, eu falei pro você, Fabrício. Eu pedi pra você ficar quieta, eu fiquei... Ah. Shh, shh, shh. Vai ficar isso aí, vão rir da gente, Joaquim. Vão rir da gente. Meu pai que tinha razão, uma ideia... Uma ideia péssima. Não, não, Marina, para com isso. que é isso? Vem cá, olha aqui pra mim, olha aqui, tira essa mão do rosto. que é isso? Ninguém vai rir da gente? que é isso, seu pai? Seu Otaviano tá velho, Marina. Tá velho, tá anzinho, é isso mesmo. Tem que... Você tem que aceitar isso. Você teve uma ideia ótima. Sua ideia foi ótima. Uma ideia de uma pessoa que quer ajudar os outros, quer ajudar a melhorar as coisas. Tá? Uma ideia sua pra melhorar a vida de todo mundo, as crianças. Cri crime esse esgoto aí sendo jogado no riacho. Isso é crime. É crime contra todo mundo aqui. É contra mim, contra você. É um crime contra os nossos filhos. Isso é um crime contra os nossos filhos. Eu sei. Esse esgoto causa muita doença, Marina. Eu sei. Foi por causa da água daquele esgoto que eu peguei aquela micose. Você sabe disso, não? Eu sei. Hum. Eu sei. Micose é essa, hein? Tem que hum? montar o filme, a gente vai montar o filme. Vamos montar esse filme. Mas tem que pagar. Tem que pagar quanto? E eu sei, eu não sei nem como faz isso, quem faz isso. Quem faz isso, Fabrício? Vamos ter que ir a Bento. Eu faço uma pesquisa por telefone. Não, Fabrício, Fabrício telefona. Isso não é assim pra você ficar aí chorando. Casa de filme. Calma, pode ser, não ser nada disso. E ficar assim por causa disso, né? Sim, Pujão? Oi, é, daqui que vocês fazem... É, quando montam? Montagem, fazemos sim. Pode entrar. Com vontade. Senta. Casamento? Ah, não. <risos> não. Não, é... não. É um... É um filme? Ah, tá. Antigo? Não, é um, é um filme novo. Que... Foi a gente que fez. É. Filme de ficção. Ah, é... O Monstro da Fossa. É o nome do filme. Hum. Ah, como é que eu vou passar? Lá por cima, pelo lajeado. Meus pedras? Você tá louco aqui, é limo puro? É o único jeito. A, as crianças estão passando por lá toda hora. Pois não devia. Ah. Eu não sou criança. Tem que fazer uma pinguela aqui. 
Não está no projeto, portanto, não está orçada. Mas que custa uma pinguela? Dois pau e um compensado? Dois paus e um compensado, prego, parafuso, porca, mão de obra. Eu posso orçar, mas quem é que paga? A obrigação é sua. Ah, ah. Já fui o prefeito. Ah. Durante a construção da obra, sua obrigação é fazer o que as pessoas façam aqui com toda a segurança. A minha obrigação é cumprir o contrato, fazer a obra de acordo com o planejamento e com o orçamento. E olha que eu ainda não recebi nada. Por quê? A verba não foi liberada. Muita hum, mesquinharia. Dois pau e um compensado. Mesquinharia. Então dá você a madeira. Você tem madeira de sol. <risos> Fale um pingada com madeira de leite. Ah, dois paus e um compensado. Muita mesquinharia. Essa coisa de, de obrigação é sua, é? Coisa de unha de fome. Unha de fome é tu que paga um salário de fome para os seus próprios filhos. E você, que sustenta metade da família com as ervas da prefeitura. Olha. Carro novo importado. Carro novo, é? sim. Coisa de bolonhês. Co -co -co Uma máquina tenta do governo. É coisa de bolonhês. E é sonegar imposto. É coisa de veneziano. Vai tu, vai tu, vai tu que tu só não frouxo. Tu só não frouxo. Na tua mala, eu vou com o enragado. Tu é um imbecil. Finóquio. Finóquio é tu. tu. Adamado. Tu. Adamado. Mortate. Olha. Olha, olha, imortal. Olha, a coisa já está andando. Que beleza. Bom dia. Bom dia. Senhor prefeito, bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom. As obras já começaram. É vero, é vero, é vero. E qual a previsão de término? Bom, a, a, as verbas não foram liberadas ainda, mas se tudo correr bem, né, em três semanas. Ah, é rápido? É, o pessoal é muito eficiente. O senhor, o que o senhor está achando da nossa obra? Eu estou achando. É que aqui devia ter uma pinguela. Oh. As crianças estão dentro que atravessou o riacho por cima das pedras, com cheia de limo. Isso, Deus o livre, pode acabar em pescoço quebrado. Toda obra certamente causa alguns desconfortos, ah, mas é importante. O senhor não acha? Sim, eu já fui super fio. É uma reivindicação antiga, muitas vezes solicitada pela comunidade e finalmente atendida pela prefeitura. Se eu fosse me pautar pela imprensa e pela oposição, eu nunca investiria recursos públicos em obras de saneamento básico. E isto é administrar o recurso público com inteligência. É preparar o um município para crescer, para o futuro. Oh, muito bem. Então, por favor, vamos fazer uma foto aqui com representantes da comunidade de toda a região. Nós dois, é. Muito obrigado. Hum. Passar bem. Felicidades. Obrigado. Vamos ver, vamos ver. Está firme, hein? Que tal, tá que firme. tal? Desculpe, senhor Antônio, o senhor me excedi um pouco. Ó, oh, senhor Tavia, não me peça desculpas. Porque essas pedras não são mais para a minha idade. É. Se o senhor soubesse o que um reumatismo é capaz de fazer. É. Uma dor insuportável. Ah, senhor Tavia, o senhor não sabe ainda o que é dor. Ah. Só vai saber o dia que Como tiver uma não? crise de cólica renal. Ah. Não é que eu queira que o senhor ah. tenha, não, hein? Mas olha, eu pedi para Isolda. Me mata. Me mata, pelo amor de Mas Deus. Mas no inverno, este mais. joelho, no inverno. O que tem? Ah, bom, me desculpe, me desculpe. Não, não, me desculpe a mim. Bom, agora o senhor me dá licença que eu preciso ver se ainda pego um gaturama. Mas, mas para quê? O senhor tem um gaturama aí que é uma belezura de passarinho. Você é macho. É macho. Eu quero pegar uma fêmea. Ah. Você está tão triste. Ah, ah, eu entendo isso, eu entendo isso. No inverno, então, é. Oh, oh. É, eu estou ouvindo. É, é a fêmea. É a fêmea. Bom, o senhor me dá licença, então? É. Me desculpe, viu? Boa é, tarde. Boa tarde. Boa tarde. Passe bem. É, passar bem o senhor passar também, também. também. <risos> Ai, Deus do céu. Ah, o um rapaz. Ah. Isto é cinema. Ah, ai, so... Isto não é de verdade, não. Vocês viram? Vocês viram? Genial. Maravilhoso. Gostou? Nossa, se gostei. Isso aqui é uma obra-prima. Vocês não têm ideia do filme que vocês fizeram, não, né? Esse filme tem verdade, tem espontaneidade, ele é real e, ao mesmo tempo, é engraçado. Nossa, o cientista, o cientista é ótimo. Ele nos matar. Ele nos matará a todos. Meu pai. Ah, seu pai? E o texto? O texto é seu? O texto também é ótimo. Mas a parte do meu pai, ele saiu falando sozinho. Ah. Caramba, fantasia do monstro. Essa fantasia do monstro é incrível. É meu marido. Obrigado. 
Você tem um charme rude, uma coisa meio Jean-Paul Belmondo, meio Paulo Betti. Você acha? É, parece que sim. Mas pode melhorar, editar isso? Claro, claro que eu posso. E a Silene? O que é que tem a Silene? Nossa, essa mulher é uma deusa. Que mulher é essa? É de agência? Não, ela é de família, minha irmã. Sua irmã, mesmo pai, mesma mãe? Aquela é adotada. Ah, tá. Muito diferente de você. Ó, a gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas outras. E vem cá, como é que tá a Silene? A Silene cortou o cabelo, diz pra ela não mexer no cabelo. Não, não vai mexer no cabelo. Não, mas liga pra ela agora e diz pra ela não mexer no cabelo. Não, mas ela não vai mexer no cabelo. Não, tô falando sério. Diz pra ela não mexer no cabelo. Cadê esse telefone? Ela tem celular? Tem. Tem, é. Um monstro do fosso. Acho que somente com o off fica melhor, hein? Um monstro do fosso. Qual é a diferença entre fosso e fosso? Procura aí. Liga. Essa camisa também ficou ótima. Ah, essa aí eu comprei em São Paulo. Ah, logo vi. Alô, Silene? Oi, sou eu. Silene, onde é que você tá? No salão? É a escova? Já cortou? Vai cortar. Não, não corta. Não corta. Só as pontas. Não, não pode nem as pontas. Diz pra ela não mexer no cabelo. Eu acho melhor você não mexer nesse cabelo. Não, diz pra Silene. ela não tocar no cabelo. Não toca nesse cabelo, Silene. Porque eu tô aqui com o... Zico. O Zico. Eu vim aqui em Bento, no... Pra editar o filme. Aí ele assistiu, Silene. Ele gostou muito, muito do, do seu cabelo. Enfim, ele quer fazer umas cenas ainda, não é? E, e... Por causa da continuidade, pra não dar diferença quando a gente for refilmar. Continuidade. Tem que continuar igual, porque ele quer fazer mais cena. Tem que ficar o mesmo, entendeu, Silene? Não, Silene, nem as pontas. Deixa eu falar com ela. Peraí que ele vai falar com você. Só um minuto. Obrigado. Alô? Silene? Tudo bom? Que eu tô falando do Zico? Isso. Olha, em primeiro lugar, parabéns. Por suas cenas, você tá perfeita no filme, maravilhosa, tá incrível. Você é linda. E a outra coisa é que nós vamos precisar fazer aqui umas cenas adicionais pro filme e você não pode cortar o cabelo. Não, 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 nem escova. Mas principalmente não corta. Não corta, tá? Não, não corta, não corta. Não corta não. Você me promete que não corta? Então tá ótimo. Obrigado e parabéns. Olha só, achei aqui. Fossa. Cavidade subterrânea para os despesos de imundícies, cova, fosso. E fosso é fossa. É a mesma coisa. Ótimo! O monstro do fosso. O horroroso monstro do fosso. Os olhos do cartaz podem ser os olhos do monstro. Qual cartaz? Vocês já fizeram cartaz? Não. Não. Ô, Gico, o objetivo desse filme é construir uma fossa na comunidade. Claro, claro. Um fosso. Um fosso. Um fosso. O horroroso monstro do fosso eu acho muito longo. O monstro do fosso. E qual seria o, o custo dessa edição? Desse... Ah, isso é barato. Dois mil, dois mil e pouco. Dois mil? Dois mil e pouco. Eu tava pensando em nós fazermos uma cena na floresta onde o monstro persegue a Silene e rasga o vestido dela. Esse texto pode deixar que eu escrevo. Rasgar o vestido. Tem que rasgar o vestido. Ela não vai deixar rasgar o vestido. Não, isso não tem problema. A gente compra um vestido novo ou manda fazer um parecido. Isso a gente filma em um ou dois dias, no máximo. Mas qual é o preço disso? Entende? Não sei. Entre edição e refilmagem, não dá quatro mil. Eu pago o café. Eu pago o café. Não, mas eu não posso fazer isso. O dinheiro que a gente tem é pra fazer aula da fossa. Olha assim, eu entro como coprodutor. Hum? Vocês só cobrem os custos de edição, equipamento, operador, máquina de fumaça, luz, câmera, essas coisas. A câmera eu não preciso. Ah. Usa a minha. Digital, vez de CD, não precisa. Então tá, perfeito. Então fica tudo por dois mil reais. O pagamento tem que ser à vista. E eu assino como co-diretor. Como quê? Co-diretor. Quem dirigiu o filme? Como quem dirigiu? Quem fez? Uhum. Eu fiz, né? O Fabrício. O Joaquim ajudou também. Dois mil reais? Dois mil reais. Dois mil. Dois mil tem que ser à vista. Consigo. Oi? 
Eu consigo. Você? Choque, onde é que você vai arrumar dois mil reais agora? Consigo. C'è gente che ha avuto mille cose Tutto il bene, tutto il male del mondo Cercare nuove avventure, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Dois mil reais. Onde é que você arrumou isso? Eu vendi a moto. Não vai tomar? Ah, não. Por que não vai tomar? Não. Por que não vou? Por que não vai? Por que não? Segura aqui. Segura. Tira o cobertor. Vai, tira, tira. Tô tirando. Isso. Levanta o vestido. Não, o outro, amor. O outro. É? Esse aí. Esse aí. Vai, põe de lado pra eu ver. É. Engano. Quantos tem? O que é? Quantos a gente pode rasgar? Ué, só esse. Só tem um? Pra que mais? Ué, se a cena não ficar boa com o vestido já rasgado? Ah, a gente costura. Não, gente, pelo amor de Deus, quanto é que custa esse vestido? Ué, 75 reais. Então, não dá pra comprar dois? 
Eu vou comprar dois vestidos agora para rasgar. 75 reais é o preço de cinco sacos de cimento. Não precisa rasgar muito o vestido. Não precisa rasgar muito. Ah, tudo bem. Vai lá, Silêncio, troca a roupa. Ué, tá indo para onde? Vai em casa trocar o vestido. Não, não, troca aqui rapidinho, a luz tá caindo. Você acha que eu vou trocar de roupa aqui? E daí? Tu é louco? Não, gente, não. Ninguém vai olhar, não. Troca aí atrás de uma árvore. Vai lá, vai. Vem, Silêncio, eu faço uma paredinha, vem. Ah, ah. Ah, ah. Desculpa? Joaquim, Joaquim. Joaquim, essa é a sua cena. Hein? Essa é a cena chave do filme. É a cena do cartaz. É a síntese da história, tá? É o resumo de tudo. É a cena em que o monstro encontra com a mocinha pela primeira vez. Hein? O filme existe pra ter essa cena. Ó, não pode dar nada errado porque só tem um vestido, tá? Essa é a sua cena. Você é um monstro. Você é um monstro. Você é um monstro, você é um animal irracional. Ele tem você raiva. É Ele tem raiva. Ele é dotado de uma força espantosa, Joaquim. Hã? Ele tem... Você está hibernando numa caverna há tá mil bom. anos e foi acordado quieto. pelo barulho das da obras obra. da fossa. Ele estava quieto lá. Ah, vai tava... as obras da fossa, não. Do fosso. Do fosso? Isso. Você da fossa. É... Da, do fosso. Da fossa. Do né? fosso. Você foi acordado pelo barulho e acordou faminto e furioso. E qual foi a primeira coisa que você vê? Ah, Silene. Vamos, segura isso. É a Silene. Silene. E você vai fazer o quê? Ah, vou bater nela. É, você vai engolir, você vai mastigar, você vai destruir vai a Silene. Vai bater. Vai bater e principalmente você vai fazer, sabe o quê? Você vai rasgar o vestido. Tem que rasgar aquele vestido. Você rasga o vestido todo, rasga o vestido muito. Posso, posso dar um tapa nela mesmo, assim? Não, faz como você sentir. Vai fazendo como vier, tá? E se ela não deixar, lute. Tá? Você é um? Sou um monstro. Você é o quê? Sou um monstro. Um monstro? Ah, ah, ah. Ah. Tá pronto? Ah, ah, ah. Silêncio, já tá vestida? Quase. Tá quase. Mas como quase? Quanto tempo demora pra trocar o um vestido? A luz tá caindo. Deixa eu ver, vem cá, cadê? O cabelo tá bom? Ah. Tá, o cabelo tá ótimo. Ô, Marina? Oi? Coloca uma fita nova porque eu vou fazer um plano sequência sem corte, tá? Fita? É. E a máquina de fumaça, tá pronta? Tá. Olha, essa máquina é muito importante, hein? A coisa mais importante da cena é a fumaça. Tá. Tá, vai dar certo. Eu sei que vai. Vem cá. Tá pronta? Decorou o texto? Decorei. Nossa, você tá linda. Muito linda. Você é linda. Você também é bonitinho. Sou, é? É. Obrigado. Ô, Silene, essa é a sua cena, né? É a cena chave do filme. É a cena do cartaz. É a cena que sintetiza tudo. É o resumo da história. É a primeira vez que o monstro encontra com a mocinha do filme. É por causa dessa cena que o filme existe. Não pode dar nada errado porque só tem um vestido, certo? Essa é a sua cena. Você é a mocinha desse filme. Você é uma mulher maravilhosa. Você é uma estrela. Você não tinha que estar aqui jogada nesse fim de mundo. Você devia estar em Curitiba, em Paris, em Londres, em Barcelona. Você acabou de se formar e vai embora daqui, desse buraco fedorento. Hoje é sua última noite aqui, mas no meio do caminho você encontra com um monstro. Um monstro que quer te levar para o esgoto onde ele mora, junto com ele. Mas você não vai deixar, Silene. Não. Você vai resistir. Vou. Você vai resistir. Eu vou. Tá pronta? Eu tô pronta. Fabrício, olha, você faz o que você quiser, você fala o texto que você quiser, mas pelo amor de Deus, não olha para a câmera. Tudo bem. Oh, vou deixar. Nem de canto de olho. Atenção, gente, vou rodar. Fumaça. Silene. Silene. Sai, Fabrício, sai, Fabrício. Vamos lá. Silêncio. Ação! Ah! Fogo pelo nariz! Nariz, nariz! Ah! Ai, 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 ai,
Brasil não vai me destruir. Você não passa de um monstro. Você é lixo. Eu sou uma estrela. E uma estrela não pode morrer no lixo. Larga ela! Seu monstro malfeitor! Silene! Fabrício! Ele machucou você? Um monstro horrível me atacou! Ah, eu vi! Você me salvou! Silene! Fabrício! Ah! Como vocês estavam ótimos, parabéns, Fabrício. Você não olhou pra câmera hora nenhuma. E a fumaça? A fumaça tava maravilhosa. Nossa senhora, e você? Esse, Lene. Você é uma estrela. Perfeita. É, o monstro, no final, deu uma exagerada, mas eu resolvo na edição, tá? E agora tá pronto? Não. Agora vem a melhor parte. Não te parta, senhorita. Quando a noite está chegando. Porque es tarde, señorita, y el amor está llamando. Poco importa, señorita, no te quiero aprisionada. Es que a tarde, señorita. Muy bien acompañada En la volta de la vida Cuando todo te he mirado Te dirán mi señorita El amor es una mentira Es mejor ficar solita Lo que vive Feito em espelho que eu faço no computador. Não, as... essa fita, que fita é essa? É a fita que vocês me deram pra filmar. De quem era? Era do Fabrício. O que mais tem nessa fita? Calma. Olha a trilha. Que linda. It had to be you. It had to be you. Silene vai me matar, Fabrício. Fabrício vai me matar. Meu pai, meu pai vai me matar. Marina, só se morre uma vez na vida. Nós temos que usar a cena. Eu sei, é uma cena maravilhosa. Não, cena. tem que ser a cena final do filme. Hum. É a cena logo depois que a Silene morre. Hum. Só ela morreu, hum. o Fabrício não. Nós filmamos o Fabrício no cemitério, levando flores para o túmulo dela. Ele se emociona, começa a chorar, começa a lembrar dela, entra a trilha sonora, a música, as imagens música. do banho, 
e créditos finais. Ai, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Prêmios. Nós vamos ganhar prêmios. Você viu, a música era um pouco maior, mas eu coloquei umas imagens do mato. Aquelas imagens... Como se fosse uma metáfora do amor à natureza, à beleza. Não há nada mais natural, não há nada mais bonito, Marina, do que uma mulher bonita. Essa fita. Não fui. Eu usei a fita. Sabe? Eu usei aquela fita que estava dentro da, da câmera. Eu tive que usar e gravou essa cena em cima e ficou esse pedacinho embaixo. Como é que é, Marina? Eu tô acreditando. Que Você absurdo! Tá tão linda nessa cena, assim. Eu vou matar esse cara. Ele quer muito usar a cena. Como é que é? Mas nem pensar! Ah, você nem aparece. Eu... Você vai querer mostrar isso nas escolas? Pra um bando de pirraios? Eu acho que eles vão gostar, Fabrício. Oh. Era só o que faltava. Que uma cena linda. Olha isso, Celine. Olha isso. Mas a decisão é sua. O que mais tem nessa fita? Só a Silene. E essa música também, eu nem sei se eu vou poder usar, porque é um... Mas é caro, tem que pagar. Mas tem que pagar a música? Tem que pa... pagar quanto? Três mil reais. Ah, não, e a obra lá já tá em nove cem, eu não comprei cimento, vou ter que comprar cimento. Fui ver o preço do cimento não subiu. E você vai querer usar o dinheiro do cimento para comprar uma música? Sim, essa música não tem cena, Fabrício. Essa cena... Essa cena é uma... metáfora do amor à natureza. É uma cena incrível, olha. É um investimento, Joaquim, que a gente vai fazer aqui na região. Esse filme vai acontecer, gente. A linha cristal vai ficar famosa. Silene, você vai ficar famosa, Silene. Vai entrar dinheiro aqui, investimento para o turismo, sei lá, para as posadas, Fabrício. Vai entrar dinheiro aqui, vai ter dinheiro de sobra. A gente faz força, faz quantas forças quiser, mas olha essa cena. Agora a decisão é sua, senhor. Depende de você. Parece com pouca roupa. Com o Fabrício? Não, não, sozinho. Ah, o que é ah. Tá frio, hein? Hoje eu não estou sentindo. Agora é muito pra conversar. Né? Não, não, vai ter essa dança logo depois ao filme. Pode sentar, papai, eu já vou. Como parte dos eventos da Semana de Cultura da Rede Municipal, nós vamos assistir a um vídeo. É melhor você subir que eu vou ali atrás para ver o som. Vai onde? Ali atrás para ver o som, você apresenta o filme. Você vai subir lá, você vai apresentar o seu filme. E a equipe que produziu o vídeo, por favor. Obrigado. Não, é... Obrigada, não é? Porque... É, a gente fala obrigado, mas é obrigada, porque concorda com, com o gênero. Então, mulher fala obrigada e homem é que fala obrigado. Então, obrigada e eu 
Eu espero muito que vocês gostem, porque é, eu espero que sirva de alerta esse vídeo para a importância de se preservar a natureza, principalmente as crianças. Só mais uma coisa, eu queria agradecer muito a uma pessoa que, que me apoiou desde o início desse projeto, que é o meu marido, Joaquim Figueiredo. Mas, desculpa, é, eu tenho que agradecer, não é? Eu tenho que agradecer ao senhor Leonardo, Davinhos Leonardo, que apresenta aqui. E, e também a dona Carmen, aqui, da Sala Inglesas, que forneceu o vestido da atriz, um vestido muito bonito. É, só, né? É. é. Então, muito obrigado. Dá. Obrigada. Alguém mais? Alguém mais quer falar? Eu, eu não quero falar, mas também preciso parabenizar os empresários da iniciativa privada que participaram com suas empresas desse empreendimento, desse vídeo. Obrigado. Eu quero falar... Desculpa, mas eu preciso falar. Eu queria agradecer a iniciativa da Prefeitura, aqui na presença do senhor Prefeito. Uma salva de palmas para ele, por favor. São iniciativas como essa, senhor Prefeito, de ousadia, de desconstrução do aparato opressivo audiovisual, com o surgimento de uma linguagem verdadeira, ousada e visceral como essa, senhor prefeito. Muito obrigado. Obrigado pela coragem por demonstrar que um sujeito, um cidadão, para ser artista e expressar sua arte, ele não precisa ir para Porto Alegre. Muito obrigado. Joaquim. Eu espero que, depois desse filme, ninguém mais fique na fossa. É, a Suelen, quer falar alguma coisa? Quero. Meu nome é Silene. Silene, então. Silene. Silene. Vamos ver o vídeo, então. Por favor. Semana da Cultura de Santo Antônio de Pato. Crescendo de Pato. É isso, eu prefiro. Tem que de descentralizar, de regressa, me agradeço. A equipe fantástica é importante para a realidade ante o nosso projeto. O apoio de empresas e de que a gente possa alavancar os projetos culturais para ela. A iniciativa privada se interessa. É fundamental a parceria. Agora, isso representa muito bem. Vai tão bonita esta hora. Mm-hmm. 
Você tem fogo aí? Não, não tem. Aí no, no, no carro. Né? Ah, não. Perdeu o acendedor. Né? <coughs> Desculpa, senhor. Tô... Uma tosse, mano. Tem fogo? Tem. Hein? Tem. Sensacional o filme, divertido e não tem nada daquelas chatices educativas. Que lindo, não? minha filha, meus parabéns. Obrigada. Você tá linda. Eu faço parte do Conselho Nacional de Educação e eu vou recomendar fortemente que este filme seja adotado pela rede pública de todo o Brasil. Uma força da natureza, bem como diz o filme. <risos> Seios firmes, muito bonita. O meu próximo projeto é um curta, né? Eu já tenho até um pré-roteiro e algumas propostas de patrocínio. Chama-se O Sonho do Ovo. 
A primeira cena é um flashback. E nós dominamos inteiramente o segmento da hotelaria aqui da região. Ah, desculpa, eu nem me apresentei. Fabrício. Onde o ovo se vê pinto, o pinto se vê frango Silvana. e o frango não se vê. Porque eu Sim. quero falar... Sobre... Eu sempre achei que ela dava para artista. Cadê o seu pai? O cientista? Se eu fosse me pautar pela imprensa ou pela oposição, eu nunca investiria recursos públicos da prefeitura em projetos culturais. Hum. Precisa conhecer a minha causa. Adoraria. Sexta-feira temos fundo. Ah, não, não, não. Quem tirou a roupa foi o personagem, não fui eu, entendeu? Quer dizer, pra fazer um personagem eu acho que vale tudo. E eu também não tenho vergonha do meu corpo. <risos> Anota isso aí. Eu lamento que a obra não tenha sido concluída, seu Antônio. Mas o importante é que a verba foi aplicada na região. Gerou emprego, renda. Só este ano, por exemplo, o número de turistas cresceu 16 mil por cento. E com essas milhares de turistas? Na verdade, foram 160. E então, com essas centenas de turistas querendo conhecer o cenário do monstro do fosso, nós temos que fazer uma ponte sobre o Arroio Cristal. Então, antes de construir a ponte, nós precisamos terminar a obra da fossa. Ah, Quer dizer, do fosso. Senhor prefeito da licença. Que bom que vieram. Parabéns. Muito obrigado. O pessoal de São Muito Paulo disse que ia passar por aqui. Por favor. 120 mil? Primeira. Mas isso é ambulância ou helicóptero? Mais bela dama do município. Quem disse? Antes do jantar, Sei. eu gostaria de mostrar pessoalmente todas as dependências da pousada. Aqui, por exemplo, é a área de convivência. É, temos uma sala de jantar. Fitness center. Uma churrasqueira. Muito bom. Adorei. Dá uma olhada nos quartos. A prefeitura não dispõe de verba para a construção de uma ponte. Mas dispõe de verba para merenda escolar. O senhor quer que eu use a verba da merenda escolar para construir uma ponte? A escola daqui funciona num turno só à tarde. A criança já sai de casa almoçada e volta para jantar. Para que tanta comida neste interregno, meu Deus do céu? Elas estão engordando, não, engordando. Senhor, me desculpa, senhor. A, a, a senhora Tem nunca ouviu falar paciência. em obesidade infantil crônica? Nunca ouviu, é? Os seus planos assim para o futuro. O que foi? Olha esse menino na TV. Olha, eu, 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 eu tenho recebido muitas propostas, assim. Muitas. É, até de trabalho, eu, eu... Gente, eu tô aberta. Bom, nossa linha tradicional de Belício Margueira, com um metro de distância entre uma cama e outra, você já conhece. Estamos vendendo pro Brasil inteiro. E agora nós estamos lançando a linha infantil, que chama o Monstro do Fosso. É uma graça. E na compra do berço e da cômoda, vocês ainda ganham um abajur. Não, a graça ou abajur, as crianças adoram. Foi meu marido que fez. Ele fez um monstro também no filme. Olha que interessante, quando a lâmpada esquenta aí, é que faz o movimento. Aqui. Aqui você tá muito... Dá um... Aí, um... Ó, tá vendo eles ali, ó? Aqui, ó. Viu? Pois são vocês também. Você agora vai fazer a Silene e você vai ser o Fabrício. Quer ver aqui? Aqui. Tá começando a chover. Tá chovendo, gente. Vamos... Vamos, vai, vamos entrando. Depois que... Depois eu faço a de vocês. Já começou a chover? Pai! Pai! Vai aonde com essa chuva, pai? Eu não sou de açúcar. Já é muita gente, sai. Tropa gente em questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E eu que sono qui. Dentro il mio angolo E non ti vedo più neanche Per un attimo Ma Ride La gente ti sorride Dentro al cinema Con le bocche inzuccherate E gli occhi E gli occhi morbidi E io che sono qui Prigioniero nel mio angolo Io non ti ho avuta mai neanche Per un attimo
non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. Che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. Siamo noi, non siamo noi a fare il cinema Che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo